Урок цифры. Создавать качественный видеоконтент научили новосибирских школьников. Занятия прошли по всей стране. Состоявшиеся в IT-сфере специалисты встретились с учениками гимназии номер 11. После теории приступили к практике. Наш корреспондент Александр Сульдин побывал на мастер-классе. Вам доступно первое испытание по теме кадры и разрешения. Готовы? Нарисованные герои, задания от простого к сложному, речи, разрешений кадра, программах обработки видео, экспорте файлов. Необычный урок, похожий на игру, сегодня в 10 классе гимназии «Гармония». Если это их заинтересует, им понравится, то они, возможно, захотят углубиться и дальше уже пойти в эту сферу. Очередной урок цифры идет по всей стране. Тема новая – видеотехнологии. Совместно с учителем или самостоятельно ребенок может включиться, поучаствовать в этом уроке, задать вопросы. И то, что школы, которые подключаются, с удовольствием участвуют. Сегодня школьники разговаривали с представителями регионального министерства цифрового развития, специалистами крупнейшей российской образовательной платформы. Задавали вопросы, какие проекты реализуются в Новосибирской области, как стать успешным программистом. В этом возрасте любая, может быть, яркая встреча или какой-то хороший пример или интересная книга могут за несколько минут изменить наши планы на жизнь и сыграть важную роль в выборе профессии. Для тех, кто с выбором определился, уже сформирована копилка знаний. Урок цифры – это не просто занятие, это целая интернет-платформа, где выложены задания, которые формировались с 2018 года. Вот, например, ранее изучали квантовый мир, как устроен квантовый компьютер. Есть и сегодняшний урок Работает курс не только для школьников, есть задания для родителей и для учителей. Можно семейный познавательный вечер провести. Кто у кого а, не получится на уроках сегодня, может попробовать в любой момент дома. Вот как мы сейчас открыли и в онлайн формате, в онлайн режиме от, э, можем играть. К сегодняшнему вечеру курс по видеотехнологиям прошли почти полтора миллиона человек. Следующее занятие про методики, которые используют при составлении прогнозов погоды. Александр Сульдин, Алексей Баженов, Новости ОТС.